ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ ಅರ್ಪಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರತಿವಾರ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಂಟಲಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವರಾಜ್ ಕೆ ಇವರು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ ಸರ್ಜರಿ ವಿಭಾಗ ಕೆಎಂಸಿ ಮಣಿಪಾಲ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್ ತಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಒಂದಕ್ಕೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಹಾಗೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಗಂಟಲಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಬಹುದು ಅವರು ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಂಟಲಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಯ ಪಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ಗಂಟಲಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಭಯ ಪಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ಸೊ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಗಂಟಲಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಹುದಾ ಗಂಟಲು ಅಂದರೆ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ಹಾಗೂ ಶ್ವಾಸೇಂದ್ರಿಯ ಅಂಗಗಳ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಥ್ರೋಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳಿವೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗಂಟಲ ಕುಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಧ್ವನಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಂಠಕುಹುರ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಠಕೂರ ಅಥವಾ ಧ್ವನಿಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸೋಣ ಇನ್ನು ಸರ್ ಇದು ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುದಂತ ಗಂಟಲಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಗಂಟಲಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಬರುವಂತಹ ಹೆಡ್ ಎಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಇದರ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು ಅಂತ ಬಂದರೆ ನಾನು ಹಾಕಿರುವಂಥ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಧೂಮಪಾನ ಶೇಕಡ ಎಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಪ್ರತಿಶತ ಧ್ವನಿಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಒಂದು ಅಂತರವರು ಧೂಮಪಾನಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ತಂಬಾಕನ್ನು ಸೇವಿಸಿರುವಂಥವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಗಂಟಲಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬರಬಹುದು ಇವುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಯಾಪಿಲೋಮಾ ವೈರಸ್ ಅನ್ನುವ ವೈರಸ್ಯಿಂದ ಕೂಡ ಗಂಟಲಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರಬಹುದು ಇದಲ್ಲದೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ ಇರುವಂತಹ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಉಪ್ಪು ಸಂರಕ್ಷಿತ ಮಾಂಸವನ್ನು ಅತಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವ ಸಂಭವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ರಾಹ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಹಾನಿಕಾರಕ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಆಗುವಂಥವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಧ್ವನಿಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಕನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬರಬಹುದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಣುವಾಂಶಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಗಂಟಲಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗಬಹುದು ಇವಿಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು ಸೊ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗಂಟಲಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಥ್ರೋಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅ
ರಿಸ್ಕ್ ಪ್ರೋನ್ ಇದ್ದರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಅವರ ಜೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದ ನಂತರ ಈ ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆಯಿಂದ ಆಗ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಆಗ್ಲಿ ಆ ರಿಸ್ಕ್ ಇನ್ನು ಏನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಕೂಡ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ತಂದ್ರೆ ಬರಬಹುದು ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಇದರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸೊ ಇಂಥ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ಈ ಗಂಟಲಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಗಂಟಲಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಬದಲಾಗುವಂಥದ್ದು ಧ್ವನಿ ಬದಲಾಗೋದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಧ್ವನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಬರುವುದು ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಶಬ್ದ ಬರುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ತಿಗೆ ಭಾಗದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಶರೀರದ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಭಾಗದಲ್ಲಾಗಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗಂಟುಗಳು ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಧ್ವನಿ ಬದಲಾಗುವಾಗ ಸುಮಾರು ಸಲ ನಾವು ನೋಡಿರೋದೇನಂದ್ರೆ ಪೇಶೆಂಟ್ ರೋಗಿಗಳು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಧ್ವನಿ ಬದಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಸಡ್ಡೆ ತೊರೋಳ್ತಾರೆ ಅದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಶರಿ ಊಟ ನುಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯೋದು ಉತ್ತಮ ಎರಡು ವಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ಧ್ವನಿ ಕೂಡ ಬದಲಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ನುರಿತ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಈಗ ಇಂತಹ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಂಡಿಡಿದಿರಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಓಕೆ ಈಗ ನಾವು ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೂರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಪರಿವೀಕ್ಷಿಸೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರೋಗ ನಿರ್ಣಯ ಅಂದರೆ ನಾವು ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ವರ್ಕಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆ ಸ್ಲೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕಿರೋ ಹಾಗೆ ಮೊದಲನೆಯ ಪಾತ್ರ ಬಂದು ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಓ ಪಿ ಡಿ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೋಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಹರಡಿರುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾರಿಂಗೋಸ್ಕೋಪ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ರೋಗ ಧ್ವನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಅದ ನಂತರ ಹೊರಗಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹರಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಎಂ ಆರ್ ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅದು ಪೇಶೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರ ಅನುಗುಣ ನಾವು ರೋ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಹಂತ ಕಾಯಿಲೆಯ ಹಂತವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕಾಯಿಲೆಯ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಬಯಾಪ್ಸಿ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಪೆಥಾಲಜಿಕಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ವರ್ಕಪ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ರೋಗ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಂತದ ದೃಢೀಕರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಪೇಶೆಂಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂದರೆ ಪೇಶೆಂಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅಂಗ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಧ್ವನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು ಈ ಎರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಯಾವ ತರದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ನಾವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಿದ್ದರೆ ನಾವು ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಲೇದರ್ ಸರ್ಜರಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಹೌದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಕ್ ಮಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಸೊ ಜನರಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸರ್ಜರಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಅದ ನಂತರ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಕೂಡ ಅಥವಾ ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಹುದು ಈಗ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಉಳಿಸಬಹುದು ಬಟ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಟೇಜಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಧ್ವನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ಜರಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಮೇಯ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಗಂಟಲಿನ ಪೂರ್ತಿ ಲಾರಿಂಜಕ್ಟಮಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಗಂಟಲಿನ ಪೂರ್ತಿ ಭಾಗವನ್ನು ಧ್ವನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದು ಅದರ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ರಿಹಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ವಾಯ್ಸ್ ರಿಹಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಟ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪೂರ್ತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡದೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗದಿರುವಂತಹ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತವರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಕೇರ್ಗೋಸ್ಕರ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾತನಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಕೆಲವು ಕೀಮೋಥೆರಪಿಯಿಂದ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಉಂಟಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಅಂತ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಗಮನಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೇಡಿ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇರುವಂತಹ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ಕಾಯಿಲೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಅದರ ರಿಸ್ಕ್ ಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕೀಮೋಥೆರಪಿಯ ರಿಸ್ಕ್ ಅಥವಾ ಕೀಮೋಥೆರಪಿಯಿಂದ ಆಗುವಂತ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಆಗುವಂತ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಆಗುವಂತ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಕೀಮೋಥೆರಪಿಯ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಕೀಮೋಥೆರಪಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಈ ಎರಡನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಈಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಹಳ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಆದ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾವು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ತೊಂದರೆ ಆಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈಗ ಈ ಪೇಷಂಟ್ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಧ್ವನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಧ್ವನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣ ರೋಗಿಗಳು ಎರಡನೇ ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದು ಉಂಟು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲೇ ತೋರಿಸಿರೋ ಹಾಗೆ ಥ್ರೋಟ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಬ್ರಾಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಗಂಟಲು ಅಥವಾ ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಭಾ
ಅವರು ತಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ತಂಬಾಕು ತಿಂದಿರುವಂತ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಒಂದು ಸಲ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ ನ ಬೇರೆ ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವಂತ ರೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ನಂತರ ಗಂಟಲಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ತಂಬಾಕು ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಸುಟ್ಟಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗ ಬಾಯಿಯ ಭಾಗ ಮತ್ತೆ ಗಂಟಲಿನ ಭಾಗ ಕೂಡ ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ಬಹುದು ಬಟ್ ಆಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಭಾಗ ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬಹುದು ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯೂಮರ್ ರಿಕರೆನ್ಸ್ ಈ ಎರಡರ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಚಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅವರ ಪ್ರೈಮರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಹತ್ರ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ವೈಸ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದರ ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವರನ್ನು ಕಾಣಲು ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆನಾದರೂ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಕಾಯಿಲೆಯ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಲಕ್ಷಣ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಏನು ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೂ ಕೂಡ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಕಾಣಿಸೋದು ಬಟ್ ವರ್ಷ ಕಳೆದ ನಂತರ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನಾವು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಕರಿಬೋದು ಇಲ್ಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಕರಿಬೋದು ಬಟ್ ಜನರಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಕೂಡ ಕಾಯಿಲೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಐದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮೂರಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ನಂತರ ಕೂಡ ಅವರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಚೆಕ್ಅಪ್ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದರ ನಂತರ ಅವರು ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್ ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ವರ್ಕಿ ಹೋಗುವವರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರು ಆರಾಮಾಗಿ ಇರಬಹುದು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇದು ಕಾಯಿಲೆಯ ಹಂತ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಒಳಪಡಿಸಿ ಒಳ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಆದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆಗಿ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ರಿಲೇಟ್ ಲೈಫ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಲೈಫ್ಗಾಗ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಅದರ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈವನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಊನ ಆಗದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅವರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಧ್ವನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದ ನಂತರ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣ ತಮ್ಮ ಏನು ಉದ್ಯೋಗ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದಿರುವಾಗ ನಾವು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬಹುದು ಬಾಯಿಯ ಮತ್ತೆ ಗಂಟಲು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಧ್ವನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು
ಮನುಷ್ಯನ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಈ ಎರಡನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಾವು ಏನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಕೂಡ ಗುಣ ಆಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ರೋ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಅಂತ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಡಿಸಿಷನ್ ಯಾವ್ದು ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಜನರಲಿ ನಾವು ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಥವಾ ಆ ರೋಗಿಗೆ ಧ್ವನಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದು ಅವರು ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಡೈಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದ್ದು ಫಾಲೋ ಅಪ್ಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದ್ರೆ ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸ್ತೇವೆ ಅದೇ ತರ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ನಾನು ಡೈಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಸರ್ಜರಿ ಸಾಕು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಕು ಬಟ್ ನಾನು ಧ್ವನಿ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಭಾಗವನ್ನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಸರ್ ಇನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಟ್ಯೂಮರ್ ಇರುವಂತಹ ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗಿತೇವೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿಗಿಂತ ಧ್ವನಿ ಕರ್ಕಶವಾಗಿ ಇರಬಹುದು ಬಟ್ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಎರಡನೇ ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಗೆ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಜರಿ ಆಗ್ಲಿ ಆಸ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೊಡಾಲಿಟಿ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಂತಹ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ನಂತರ ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಮೇಯ ಬಂದ್ರೆ ಗಂಟಲಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಧ್ವನಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗದೆ ಅಥವಾ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಧ್ವನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತೆಗೆಯಬೇಕಾಗುವಂತ ಪ್ರಮೇಯ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು ಅದು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಧ್ವನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಮತೆ ಚೆನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಧ್ವನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕಾಯಿಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಧ್ವನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕ್ಯೂರ್ ರೇಟ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸೋದು ಅದರ ನಂತರದ ಉದ್ದೇಶ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಕೂಡ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈಗ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಧ್ವನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಧ್ವನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೋಗಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ಅಥವಾ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಂತವರಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ನಂತರ ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿಗೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ತೇವೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ನೀವು ಧ್ವನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸೊ ಈಗ ಧ್ವನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಅವರಿಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಧ್ವನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದ ನಂತರ ಕೂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ರೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬಹುದು ಧ್ವನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದ ನಂತರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನು ಮೂಕರ ಹಾಗೆ ಧ್ವನಿನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ಜಿಕಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು 
ಟ್ರಿಕಸ್ಟಮಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವು ಧ್ವನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ತೆಗೆದ ನಂತರ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಸಿರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕುತ್ಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹೋಲಿಂದಾನೆ ಅವರು ಉಸಿರಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅವರು ಮೂಗು ಮತ್ತೆ ಬಾಯಿಂದ ಉಸಿರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಧ್ವನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಮಾತಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ರಿಹಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಾಯ್ಸ್ ರಿಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಸರ್ಜರಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಅದಲ್ಲದೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ನಾನ್ ಸರ್ಜಿಕಲಿ ಕೂಡ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ನಾವು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಆಗೋಲಿ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಧ್ವನಿಯನ್ನು ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡ ಪೇಶೆಂಟ್ ಇಂದ ಎಳಿಸ್ಬೋದು ಈಸ್ ಆಫ್ ಎಜಲ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪೇಶೆಂಟ್ಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಾರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಇದು ಒಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಡಿವೈಸ್ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಆ ರೋಗಿ ಮಾತಾಡುವಂತಹ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುವಾಗ ಆಗುವಂತಹ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕುತ್ಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಪಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಕೆಲವು ರೋಗಿಗಳು ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾವು ಕಾಲ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಒಂದು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಧ್ವನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತದಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆಲವರು ಈಗ ಮಾತನಾಡುವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಚರ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವರಿಗೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾನು ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಟ್ ಆಸ್ ಸಚ್ ಯಾರಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಧ್ವನಿಯನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುವಂತ ಪ್ರಮೇಯ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ತರದ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಧೂಮಪಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಜನರಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಖಂಡಿತ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ ನಂತರ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಂತ ಇಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಸಲ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇವೆಂಚುಲಿ ರಿಯಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಹರಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತೆ ಅದರ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಯೂಶಲಿ ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ಮತ್ತೆ ಕೀಮೋಥೆರಪಿಗೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನನಾಳದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಕೂಡ ಥ್ರೋಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಗೆನಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದಾ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದಾ ಅನ್ನನಾಳದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಧ್ವನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಗಂಟಲಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ರೋಗಿಗೆ ಆಹಾರ ಸೇವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಅನ್ನನಾಳದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಕು ಅಥವಾ ಧ್ವನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಕು ಆದರೆ ಈ ತೊಂದರೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಕೂಡ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕ್ಷಮತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಆದರೆ ಆ
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಥವಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿನ ಊನದಿಂದ ಕೂಡ ಅವರ ಮಾತಾಡುವಿಕೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣ ಅವರು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಭಯ ಪಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನನಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂತು ಅಂದಾಗ ಸೊ ನನಗೆ ಇನ್ನು ಲೈಫ್ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೀವನವೇ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಗೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಪೇಷೆಂಟ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಅಷ್ಟು ಭಯ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಹಳ ಆವಿಷ್ಕರಣವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಅಂಡ್ ಜನರಲಿ ಈಗ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಪೇಷೆಂಟ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಸಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಈವನ್ ತಂಬಾಕಿನ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅದು ಈಗ ಚಿತ್ರಿತವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ನೀವು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಕೂಡ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ತಂಬಾಕಿನ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಆ ಸಡ್ಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದು ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಡ್ಡೆ ಇನ್ನೂ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು ಮತ್ತೆ ಆ ಸಡ್ಡೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನರು ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಸಾಧನಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾನೇ ಮುಂದೆ ಬಂದಿವೆ ಅಂಡ್ ಈಗ ನಾವು ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೊದಲು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಏನು ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೈ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈಗ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅರಿವನ್ನ ಮೂಡಿಸಬಹುದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡ್ತದೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಅದಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ದೂರದರ್ಶನದ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಉಂಟು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಡೆಸ್ತಿರುವಂಥ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೋಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಉಂಟು ಇದಲ್ಲದೆ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನೂ ಅವನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತಾವೇ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನುರಿತ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅವರ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಬಾಯಿಯ ಭಾಗದ್ದಾಗ್ಬೋದು ಗಂಟಲ ಭಾಗದ್ದಾಗ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದಿರುವಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಾಲ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಗಾಯ ಆಗಿದ್ರೆ ನುಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಧ್ವನಿ ಬದಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು ಚಿಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಜನರಲಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ 
ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈನ್ಡ್ ಆಗಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಇದೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕಂಟಲಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಕ್ವಾಮರ್ಸೆಲ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಅತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದೇ ಆದ್ರೆ ಅದು ವಯಸ್ಕರಲ್ಲೇ ಬರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅರವತ್ತು ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರದ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರೋದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗೇನಾದರೂ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗೇನಾದರೂ ಬಂದಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅದು ಸ್ಕ್ವಾಮಸೆಲ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯ ವೆರೈಟಿಯಿಂದ ವೆರೈಟಿಯ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲದೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಯಾಪಿಲೋಮಾ ವೈರಸ್ ಅಂತ ನಾನು ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಅದು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಮೂವತ್ತು ನಲವತ್ತು ವಯಸ್ಸಿನ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಧ್ವನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಕಳೆದ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಏನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಧ್ವನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಲ್ಲದೆ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಧ್ವನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಂತ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಧ್ವನಿ ಪೆ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಧ್ವನಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೆ ಅಥವಾ ನುಂಗಲು ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಆಹಾರ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀರು ಕುಡು ನೀರು ಕುಡಿಯುವಾಗ ಕೆಂಬು ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಹಾಗೇನಾದರೂ ಇದ್ದದ್ದೇ ಆದರೆ ಉಸಿರಾಟಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಊತ ಗಂಟು ಏನಾದರೂ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಈಗೇನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ವಾರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಇದೇ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಇದೇ ಸಲ್ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು ತಕ್ಷಣವೇ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕಾಣಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ನೆನಪಿರಲಿ ಎಲ್ಲ ಧ್ವನಿ ಬದಲಾವಣಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಗಂಟಲು ನೋವು ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಭಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದು ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಧ್ವನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಹಾಗಂತ ನೀವಾಗ ನೀವೇ ಅದನ್ನು ಹೌದು ಅದನ್ನು ಅಸಡ್ಡೆ ಮಾಡದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಅವರನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕೂಡ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ವೀಕ್ಷಕರು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನೆ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ತಾವ